Юдхиштхира Махараджа сказал, «О, Кешева, как называется Айкадыши светлой половины месяца Ашатха, июнь-июль? Какое божество почитает в этот святой день и как соблюдать его?» Господь Шри Кришна ответил, «О, хранитель земли, я с радостью расскажу тебе историю, которую Господь Брахма как-то поведал своему сыну Нарададжи. Однажды Нарада спросил своего отца, «Как называется Айкадыши, приходящий в светлой половине месяца Ашатха? Милостиво поведай мне, как соблюдать этот Айкадыши и доставить удовольствие Всевышнему Господу Вишну». Господь Брахма ответил, «О, великий оратор, о, лучший из всех святых, о, чистейший преданный Господа Вишну, твой вопрос превосходен». Нет ничего лучше ни в этом мире, ни в другом, чем Икадыши, день Господа Хари. Он уничтожает даже тягчайшие грехи, если соблюдать его правильно. Поэтому я расскажу тебе об Ашатха Шукла Икадыши. Пост вот этой Икадыши разрушает все грехи и исполняет все желания. Ашатха Шукла Икадыши также прославлен как Падма Икадыши. Этот Икадыши дарует совершенство тому, кто искренне соблюдает его, устраняет все виды плохих элементов и разрушает все препятствия на пути к совершенству. Чтобы доставить удовольствие Хришикеши, владыки чувств, нужно поститься в этот день. Слушай внимательно, о народа, как я поведаю тебе замечательную историю из Писаний, касающуюся этого Икадыши. Простое слушание этого повествования – разрушает все виды грехов, устраняет все препятствия с пути духовного совершенствования. О, сын, был когда-то в солнечной династии святой царь по имени Мандхата. Так как он всегда стоял за истину, он был правителем. Он заботился о подданных, как о своих детях. Благодаря его благочестивости и большой набожности в царстве не было эпидемий, засухи, и каких-либо болезней. Все подданные были не только свободны от беспокойств, но и очень богаты. В собственной сокровищнице царя не было денег, добытых нечестным путем, и правил он счастливо много лет. Однако, однажды из-за каких-то грехов в его царстве три года была засуха. Подданные почувствовали себя окруженными голодом. Отсутствие зерна сделала невозможным совершение ведических жертвоприношений, предложение в подношении предкам и полубогам, проведение ритуального поклонения и даже изучение ведической литературы. В конце концов, они все пришли к своему возлюбленному царю и сказали, «О царь, ты всегда следишь за нашим благополучием, и мы смиренно просим теперь о твоей помощи. В этом мире каждому нужна вода. Без воды почти каждый становится плох или умирает. Веды называют воду Нара. И так как верховная личность Бога спит в воде, его называют Нараяна. Бог творит себе обитель в воде и отдыхает там. В виде туч Всевышний Господь находится в небесах и проливает дождь, от которого растет хлеб, поддерживающий все живые существа. О царь! Засуха привела к большой нехватке хлеба. Мы все страдаем, и население уменьшается. О, лучший исправитель на земле, пожалуйста, найди какое-то решение этой проблемы и принеси вновь нам мир и благоденствие. Царь ответил, вы говорите истину, хлеб подобен Брахману, абсолютной истине, живущей в зерне и поддерживающей все существа. Несомненно, хлебом живет весь мир. Почему же сейчас в нашем царстве ужасная засуха? Священные писания очень серьезно обсуждают это. Если царь безбожен, то и он, и его подданные страдают. Я долго размышлял о причине наших трудностей, но, просмотрев свое прошлое и настоящее, могу честно сказать, что не обнаружил греха. Однако для блага подданных всех вас я постараюсь исправить положение. Думая так, Царь Мандхата собрал свою армию, выразил мне почтение и отправился в лес. Он странствовал там и тут, навещал великих святых в их ашрамах и спрашивал о том, 
Как избавить свое царство от бедствия? В конце концов, он пришел в ашрам одного из моих сыновей, Ангеры Муни, от которого во все стороны исходило сияние. Сидящий в своем уединенном жилище, он казался вторым Брахмой. Царь Мандхата был очень рад видеть этого великого святого, полностью управляющего своими чувствами. Царь сразу же спешился и выразил лотосным стопам Ангиры Риши глубочайшее почтение. Затем царь сложил ладони и молился о его благословлении. Тот ответил, благословив царя священными мантрами. Затем он спросил его о благополучии семьи и семи составляющих царства. Рассказав святому о семи составляющих царства, царь Мандхата спросил о благоденствии самого святого. Затем Ангира Риши спросил царя, почему тот предпринял такое трудное путешествие через лес, а царь рассказал о бедствии своего царства. Царь сказал, «О великий святой, я правлю и поддерживаю свое царство, следуя ведическим предписаниям, и не знаю причины несчастья. Устрани это страдание, я надеюсь на твою помощь. Пожалуйста, помоги мне избавить подданных от страданий». Ангера Риши сказал царю, «Нынешний век Сатья Юга лучший из всех веков. В этом веке Дхарма стоит на четырех ногах. В этом веке каждый почитает брахманов как старших членов общества. Также каждый выполняет свои предписанные обязанности, и только дважды рожденным брахманам разрешается совершать ведические аскезы и эпитимги. Несмотря на это правило, о лев среди царей, есть в твоем царстве один шудра, незаконно совершающий ритуал аскезы и эпитимги. Из-за этого нет дождя на твоей земле. Ты должен поэтому наказать его смертью, уничтожить этим осквернение и вернуть мир подданным. Царь ответил, «Как могу я убить совершающего аскезы? Пожалуйста, дай мне какое-нибудь другое решение». Великий святой Ангира сказал, «О, царь, ты должен поститься в Икадыше светлой половины месяца Ашатха. Этот благоприятный день называют Падмайкадыши, и его силой изобилие зерна, конечно же, вернется в твое царство. Этот Икадыши дарует совершенство тому, кто искренне соблюдает его, устраняет все виды плохих элементов и разрушает все препятствия на пути к совершенству. О, царь! Ты и твои приближенные все должны соблюдать пост в этот священный кадыши, и затем все в твоем царстве беспрепятственно вернется к благополучию. Выслушав эти слова, царь поклонился и вернулся в свой дворец. Когда настал Падмай Кадыши, царь Мандхата собрал всех брахманов, кшатриев, вайшев и шудр своего царства и приказал им строго соблюдать этот важный день поста. После поста Пошел дождь, как и предсказал святой, и обильный урожай принес богатую жатву. Милостью Всевышнего Господа Хришикеши, владыки чувств, все поданные царя Мандхаты достигли высшего счастья и процветания. Поэтому у народа каждый должен очень строго соблюдать пост в этот Икадыши, так как он дарует искреннему преданному все виды счастья а также и высшее освобождение. Господь Кришна завершил. Мой дорогой Юдхиштхира, Пад Майкадыши так могуществен, что просто читающий или слушающий о его славе становится полностью безгрешен. О Пандава, желающий доставить мне удовольствие, должен строго соблюдать этот Икадыши, который известен также как Дева Шаяни Икадыши. О Лев среди царей! Тот, кто желает освобождения, должен регулярно соблюдать пост в этот Экадыши, являющийся также днем начала поста Чатурмасия. Так заканчивается история из вет о Дева Шаяне Экадыши или Падма Экадыши. Напомню, что пост на Экадыши начинается с восхода солнца и длится до восхода солнца следующего дня. Время выхода из поста Экадыши рассчитывается с учетом географических координат и отличается в зависимости от вашего местоположения. Под этим видео вы найдете ссылочку на этот икадыши и время выхода из поста 
для вашего города, региона или страны.